不要挣扎，你逃不掉我。我骗了你这么多年，你这么对我，我无怨无悔。但是我想问一句。你跟我说过所有的话，你说你爱我，到底是不是真的？假的。亏了你通风报信，才将这魔女收复，真是为人间做了一件好事啊！回仙山去吧。把宁可关在这里，安全吗？天外村可不是说来就来、想走就走的地方。要是没有我们两个同时打开天门，莫说是魔君，就是玉皇大帝也没有进来的份儿。那他是不是永远都要被困在这里？那就问问你的好朋友。这是仙人的地方，哪轮得到我说话？人是你的人，我们只是代为保管而已。你要怎么处置他？先关着他再说吧。怎么会变成这个样子？不会是宁珂做的吧？不会。那宇文夫人为什么会变得神志不清？人在穿越人魔两界的时候，定会有所伤。看来宇文夫人在魔界一定是受到了很大的折磨。嗯，能够醒来已是万幸。两位仙人，幕后还有救吗？放心，有我们两个老头在这儿，你应该能放心。莫火这一辈子吃了太多的苦，小子，做人不一定是苦的。如果母后的苦能让我一个人承担，就算不了什么。两位大仙，那云夫人多久才能好起来？好好调理，不到半个周月就能完全康复。难道连小雪的再生之力？也不能让宇文夫人很快好起来吗？嗯，如同仙人下凡、散功施法一般，你的法力在人间还有用，可在这儿，不过大可放心，他在这儿比在任何地方都要安全。嗯。
你先说过，我和你长得很像，你真的不认得我了吗？小就很懂事。他十岁那年，我狠心的把他推进建筑里，可是他没有让我失误，他把轩辕剑带回来。他十二岁那年，跟蜀山妻子学会了神火分身，之后他跟四大恶人大战，为一名孤儿报了仇。那年他才十四岁。他从来没有放弃复兴北周，他还要为他的父皇报仇。他是我的骄傲，我很惭愧。我能为他做的，只是为他下几碗面。他每次都能吃好几碗，还吃得好饱呢。其实。做娘的也没有什么要求，我只希望他健健康康的、堂堂正正的做个好人，那我就心满意足了。母后。你认得我吗？我知道你娘她是很疼你的。你只要吃得好，穿得暖，好好的做人，她就会心满意足了试一下，想象自己不是一个有血肉的人。试着从脚尖开始想象，你身体里的不是血肉，只是一块石头，心就不会感到那么痛了。我知道，其实小雪很幼稚，这个办法对你来说可能一点用处都没有，但小雪是用这个办法度过痛苦的。那这个方法。一定很有效。你都没有试，你怎么知道？这还用试吗？经历了这么多，你还能对我不离不弃，这就是最好的证明。也许吧。其实，我要好好的谢谢你。其实，你也不是一个冷酷无情的人。是吗？在宁可最信任我的时候，我亲手把他出卖了，这还不算冷酷无情吗？可以为自己的娘亲而不惜拼命的人，绝不是一个没有血性的人。或许吧。我知道，那一刻你和宁可说的都是假的。我骗了你这么多年，你这么对我，我不怨我，但是我想问一句。跟我说过所有的话，你说你爱我，到底是不是真的？假的。你说的才是假的。可我的确深深的伤害了他。不要骗我了，我知道，到现在你还想保护他。我发现你和以前不一样了。是好的，还是不好的？没什么好与不好。那你能告诉我，你为什么要用这种方法？留住宁珂，看来现在我没有什么可以瞒得住你了。因为我们都不是凡人，不是吗？你真的想知道？嗯。既然两位先生说这里是最安全的地方，是时候把这个秘密告诉你了。这一切跟我有关？没有你，不行。这是什么？这就是黄老邪的木匣子。小子，表
是你听到这些话，那就证明我已经在人魔神三界灰飞烟灭了。他就是在魔界帮助你牺牲了的黄老邪前辈吗？嗯，人界将会被魔界彻底摧毁，这已经是不争的事实。什么？你可能认为每一届的大帝王者都会保护人界，但是我告诉你，人界与魔界。每一次的争锋，都会受到重大的伤亡。那前辈，有什么方法能改变这命运呢？你小子可是交上好运了。老夫潜伏魔界，苟且偷生这么多年，不光是为了等你出现。这些日子下来，老夫终于悟出了一个解救的方法。这个方法不但可以阻止魔君通过天之痕进入人间。而且可以把魔君和他所有的魔界的子民彻底毁灭。我一直没有把这个秘密告诉你，是为了避开魔界的耳目。只有在天外村，才能把事情说出来。那就是说，你有方法可以抵挡魔界，人间将能永保太平。是的。是什么方法？牺牲。牺牲自己。据黄老仙所说，魔界已经潜伏人间，唯有练就失去之阵，才能成事。怎样才能成就失去之阵？改变武神器的功能。改变？可是上古武神器是洪荒而来的宝物，不灭不破，怎么样才能改变他们的功能呢？得找到已经潜伏人间的魔种，练就万灵血珠。就能够改变武神器，失血之阵就能够练成。你是说，要找到潜伏的魔种，才是救世的唯一机会吗？是的，练就万灵血珠，还需要用女娲的再生之力。最后，我们离开了天外村。离开的时候，没人知道这将会是一个什么样的结局。但我知道，这会是一个痛苦艰难的旅程。我不忍心看着宇文拓一个人去承受，我怎么也不忍心。可是，我实在不忍心看着他又要一个人孤军作战，因为。我不在他身边，我跟他将会是世间上最孤独的人。这是黄老邪给我的琉璃明珠，白光照射到的地方，就是魔界潜伏人间的魔种所在。作为大帝皇者，我陈敬畴一定在未来的日子里坚守正义，为陈国，为天下百姓，惩奸除恶，斩妖除魔，造福万民。不过，首先，你还是在什么？废话。当然，让我这大帝皇者最开心、最快乐的事情，莫过于是和自己最敬爱的师父一起行走江湖，拯救世间。这也是师父多年的心愿。敬畴，你真的长大了。哎，师父，还是我来吧。别别别！还是徒儿来吧。别别别！不行不行，还是我来。你喝。啊、是。你这……啊！烫死我了！你笑什么？师父慈，徒弟笑，不错啊。嗯，你在讽刺本道。贤儿点菜来了。这轮不到你做主。这里我说了算。你，哎，师父，你别动怒了。我们千里迢迢来到大兴。应该先吃点东西歇歇脚，然后再行动吧。啊！我们既然来到大兴，就应该先把隋炀帝那个狗皇帝杀掉。嘘，师父，小声点，危险呢、啊。有什么危险？你是大帝皇者，怕谁？啊，对对对对对对对，师父，师弟之事，咱们还是容后再商量，不能鲁莽。又是废话，你心里根本就没这打算。你怎么想的？说出来吧。嗯，这
。面对你师傅，怎么还是老样子？你好歹也是大地皇者呀。你，观察。我说前辈，我们现在应该找宇文拓拿回三神器才是正事吧？你说的吧？不对，荆州已经是大地皇者，还要那三件神器干嘛？先杀狗皇帝！啊，对对对对对，师傅，你说的没错。嗯，大皇。啊，啊你也说的没错。那你拿个主意啊，大地皇者。做大地皇者怎么这么辛苦啊？你，跟我来。啊，你。在这里，玉儿姑娘，有些话，在咱们行动之前，得跟你说清楚。我知道，前辈应该忍得很辛苦了。说的没错。要骂就骂吧，不过我先告诉你，我对你好徒儿呢，以后还会这样，这是我们之间的对话方式。第一件事，我谢谢你，前辈。当日，我在伏魔山，把金朝交托于你，你的确把金朝管带得很好。前辈言重了，这不是我的功劳。再说，金朝又不是小孩，别说我带他吧。嗯，说的没错。金朝长大了，虽然如今他已是大地皇者，可在我心中，他永远还是那个在伏魔山上跑跑跳跳、无忧无虑的臭屁虫。我想。那也是前辈与晋城最美好的回忆吧。可想不到，我十八年的悉心栽培，还不及他下山跟你闯荡的日子，学懂得多。前辈，你别谦虚啦，没有前辈你，哪有今天的晋城啊？你别得意，我谢你，并没有说我喜欢你。我也没让道长你喜欢本公主哦。你明白就好了。前辈叫我出来，不该只是谢我这么简单吧？第二件事，以后，靖愁说什么，我们跟着照办。我说的，你做得到吗？这是命令。不管怎么样，你也想为靖愁好。其实前辈，你还是挺疼靖愁的嘛。虽然我不喜欢你，但是我接受你，皇妃。皇妃。没见过，谢谢。哎，请问、啊、有没有见过这画像上的人呢？嗯，没有。嗯，谢谢啊。哎，哎，这扇子不错啊，干嘛？哎，干嘛？去吧，去吧。嗯，发什么呆呢？没有啊，我累了，休息一下。骗谁呢？其实杀隋炀帝还是找宇文拓取回三神器，都不是你心中所想的。你最想的是找回小雪，对吗？你不生气啊？为什么要生气啊？小雪也是我的朋友，我当然担心她了。再说，你凭什么生气啊？我又不是你的谁。去哪儿啊？找小雪，找云拓。你知道吗？你一点都不像个女人，一点妒忌心都没有，真讨厌。要逼你让我跟着你找小雪，讨厌吗？走吧。啊！说，宇文拓在哪儿？饶命啊！我只知道宇文思都回朝以后，身边一直跟着一位姑娘。还有他们早就不再打京城了。听说十二仙道君也奉命随行，那姑娘长什么样子？快说，是她吗？啊，女侠，呃，大侠，真的饶命啊！我只是小卒一命，这一切都是听队里传出来的，我哪里见过她的样子啊？那他们去哪儿了？就离大兴不到五十里，西边的小城镇，武功县。怎么会有一股强大的魔气直冲上天空啊？那边是武功县吗？我有不祥之兆，追。那股魔气一定不是什么好东西。最大的问题是，小雪是不是跟他在一起？别伤神想太多，反正去到武功县，便真相大白
。是师傅，这次我一定要杀了他。对，灭国之仇不能不报。怎么了？我好像感应到小雪。感应？她的影像在我脑海中闪过，一瞬即逝，但是很真实。难道是古月仙人唤醒了你大地皇者的能力？所以。你可以跟女娲之女心灵相通，就像洪荒之时，轩辕大帝跟女娲一样，可能吗小雪了，小雪没事吧？我也不知道，肯定是他在搞鬼。你看懂吗？他身边还有别人。是谁也好，只希望不是小雪。我们赶快追！师傅，快看！生命瞬间消失，为师习道多年，也从未见过威力如此巨大的妖阵。宇文拓，我一定不会放过你的，小雪，你做的很好，辛苦你了。别难过，我们是救人，不需要痛苦。要救这座城里的每一个人，不许把真相告诉他们。主人，朱三以心传话，终于找到你了。主人，早知今日，又何必当初呢？我不需要你特意来教训我，魔君早就劝你，人心莫测，你又何必让自己受苦呢？这是我自己的选择，这个结果。也是我咎由自取。现在你已看够了我这个模样，回去可跟魔君交代了吧。我来不是要为难你，我是来救你的。我与魔君已经决裂，一个心已经死了的魔，你要来救我干什么？你为了一个出卖你的男人放弃自己，值得吗？十八年来。
，你为这个男人付出了多少，只有我最清楚。书香，我今天就要去救宇文拓，不能再等了。是你一直在背后扶持他，多少次他要死了，也是你才保住他的命。进来了，你就休想再有机会离开。屋里所有都是假象，是我以妖法幻术打造的，背后就是北周宇文皇族世代相传的剑冢。你为了把他的母后救回来，甚至不惜背叛你的父皇，背叛整个魔界，但换来的是什么？他有为你的付出感动过吗？他欺骗你的感情，只为要杀你，把你困在这牢笼里一生一世，这就是你应得的结局吗？你感觉到心痛了吗？因为你不忿，因为你恨他，对，我恨他，这就是你要活下去的力量。你要报仇，破坏他的所有，让他经历他从未经受过的痛苦。可是这战狼，恐怕连魔君也没有能力去打破。从外面的确是没有办法，可是你有没有想过从里面冲破出去？你有办法，能够做到的只有你，因为你继承着魔君最正统的血。因为你是魔君的女儿，宁珂你们去保住所有的城门。过往路人，只准进城，不准出城。遵命。玉河城，就像孕育你长大的故乡一样。这里的每一个人，都是用我的生命从梦魇的地狱里救回来的。你知道吗？他们每个人都像我的孩子。现在，我怎么能亲手把他们摧毁？一个。我答应你可以带走你最疼爱的一个人，是吗？但是你必须答应我一个条件，不许把真相告诉他，否则后果不堪设想。谢谢谢谢，恭喜你啊，宽嫂，好可爱的女娃，长得好漂亮啊！好，哎，小雪，你来啦。快进来啊！谢谢谢谢谢谢。哎，这样好不好？我们以小雪之名取名叫雪儿，怎么样？哎呦，好好啊！哎呦，我这个女娃如果能够像小雪姑娘一样善良又美丽就好了。对对对，小雪姑娘，你不会介意吧？当然不会介意啦，对吧？真好，雪雪儿，不可以。啊，没关系，宽嫂，我们再想别的名字好不好？好，好，好，好，好。这取个什么名字呢？大家帮我们想一想啊。你呀、啊，来的正好。我们玉河城今年特别旺丁，开春以来已经有二十个宝宝来到这个美丽的古城了。你说是不是天大的喜事啊？你没事吧？如烟，赶紧收拾东西，跟我走。为什么？小雪想带如烟姑娘一起游山玩水。小雪，你知道吗？你真的是不懂说谎。告诉如烟，到底发生什么事情，我跟你一起分担，好吗？你相信小雪吗
，如果没有你，不知我，整个月河城都不会有今天。我怎么可能不相信你？那求你别再问我，马上跟我离开月河城。究竟发生什么事情了？是有灾难要发生吗？如烟跟你一起患难过，如果你还把我当成是朋友，你就把真相告诉我。若你不跟我坦白，我是不会跟你走的。我答应过宇文托，别逼我。